dear student i will i discuss your first poem and mm -hmm. second class shall i compare the to a summer's day or sunday written written by william shakespeare at first i will discuss william shakespeare life and works william shakespeare born at stamford avon in 1564 and dead 1666 at his birthplace আমরা কিন্তু গত ক্লাসে আপনাদের সনেট নিয়ে আলোচনা করছিলাম উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের এটা একটা সনেট তো আপনারা যদি পূর্বের ক্লাসটি দেখে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সেই ক্লাসটি দেখবেন তাহলে সনেট সম্পর্কে অনেকটা ধারণা হবে সনেট কত প্রকার সনেট কি সনেট কত প্রকার এটা ডিসক্রাইব করা হয়েছে তো এই বিষয়গুলো আপনাদের জানা থাকলে এই কবিতাটা সহ বাদ বাকি যে সনেটগুলো আছে সেগুলো বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে তো আজকে আমরা যে সেলাই কম্পেয়ার দিয়ে টু আর সামার্স ডে যারা নিউ ফার্স্ট ইয়ার আপনাদের এটা প্রথম পোয়েম আমার ক্লাস নেওয়া তো এটা আসলে কবিতাটা আমরা মিনিং লাইন বাই লাইন মিনিং করব এবং বোঝার চেষ্টা করব যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্টটি জানাবেন এবং যে কোনো সমস্যা পড়লে অবশ্যই ইনবক্স করতে পারেন অথবা কমেন্ট করবেন আর যারা যাদের আপনাদের এই পিডিএফ ফাইলটি লাগবে এটা দেখবেন যে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আর যারা ফেসবুক থেকে দেখবেন তারা অবশ্যই ফেসবুকের ফাইল অপশান থেকে পেয়ে যাবেন বা ইনবক্স করলে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব ড্রাইভ ফাইল অথবা আপলোড করে দেবো ফাইলটি তো আমরা বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা বড় না করে কবিতাটাতে যাই কবিতাটির প্রথম লাইন আছে শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু আর সামার্স ডে তার আগে আমি কিছু কথা বলিনি সেটা হচ্ছে এরকম যে আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি এই কবিতাটি আসলে তার যে বন্ধু অর্থাৎ উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বন্ধু বন্ধুর সৌন্দর্যকে তুলে ধরছিলেন তুলে ধরার চেষ্টা করছে তো তার বন্ধুর সৌন্দর্যকে আসলে গ্রীষ্মের দিনের সাথে তুলনা করছে আর তারপর পরবর্তীতে কবিতার বন্ধুর সৌন্দর্যকে গ্রীষ্মের দিনের সাথে অর্থাৎ গ্রীষ্মের দিনের যে সৌন্দর্য আছে তার চেয়েও উপরে স্থান দিয়েছিল আসলে তো এখানে শেয়াল আই কম্পেয়ার দি কম্পেয়ার অর্থ আমরা জানি তুলনা করা তারপর সামার্স ডে সামার্স ডে বুঝতে পারতেছি গ্রীষ্মের দিন আসলে এখানে কম্পেয়ার টু যে বলছে এটা যদি গ্রামাটিক্যাল হিসেবে বলি তাহলে হচ্ছে অসম অর্থাৎ একটার সাথে ভিন্নতর জিনিসের সাথে তুলনা করা বোঝালে আমরা কম্পেয়ার টু ব্যবহার করব আর যদি একই জিনিসের সাথে তুলনা হয় তাহলে আমরা অবশ্যই কম্পেয়ার উইথ ব্যবহার করব এই বিষয়টা আপনাদের গ্রামার এখানে জানা হয়ে গেল তো কম্পেয়ার টু থাকলে হচ্ছে ভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করা আর কম্পেয়ার উইথ থাকলে হচ্ছে একই জিনিসের মধ্যে তুলনা করা আর এখানে নতুন একটা ওয়ার্ড পাবেন দি টি এস ডাবল ই দি অর্থ হচ্ছে তোমাকে যেমন আমরা ইউ ইউ ইউর তো ঠিক এই দি অর্থ হচ্ছে তোমাকে তো শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু আর সামার্স ডে আমি কি তোমাকে গ্রীষ্মের কোনো এক দিনের সাথে তুলনা করতে পারি তারপর নেক্সট প্ল্যান হচ্ছে দো ওয়ার্ল্ড মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট এখানে দো মানে হচ্ছে তুমি যেমন দি মানে ছিল তোমাকে এখানে দো মানে তুমি আর মোর লাভলি অর্থাৎ আরও অনেক চমৎকার অ্যান্ড মোর টেম্পারেট অর্থাৎ মোর মোর অর্থ হচ্ছে আরও আর এখানে টেম্পারেট অর্থ হচ্ছে স্থায়ী বোঝায় তো যদি টেম্পারেট অর্থ স্থায়ী হয় তাহলে আমরা বলতে পারি বা সহনীয় বলা যায় যে এখানে চমৎকার আর অপরিবর্তনীয় তারপর বলতে পারি যে কবি মনে করে তার বন্ধুর সৌন্দর্য আসলে গ্রীষ্মের দিনের চেয়েও অধিক চমৎকার আর স্থায়ী কারণ গ্রীষ্মের সৌন্দর্য অস্থায়ী কয়েকদিনের মধ্যে নষ্ট হয় কিন্তু তার বন্ধুর সৌন্দর্যটা হচ্ছে স্থায়ী যা কখনো নষ্ট হবে না তো আমরা দো ওয়ার্ড মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট এই লাইনটার অর্থ বলতে পারি এমন যে তুমি আরও অনেক বেশি চমৎকার আরও বেশি স্থায়ী ওকে দেন থার্ড লাইনস রাব ওয়াইন্স টু শেক দ্য ডার্লিং পার্টস অফ মে এখানে রাব ওয়াইন্স হচ্ছে ওয়াইন্স মানে বাতাস তো রাব ওয়াইন্স এলোমেলো বাতাস রাব অর্থ এলোমেলো এলোমেলো বাতাস তারপর বলতে পারি শেক শেক অর্থ হচ্ছে নাড়া দেওয়া অথবা এখানে অর্থ হচ্ছে নষ্ট করা নষ্ট করে দেওয়া এমন কিছু তারপর এখানে ডার্লিং ডার্লিং অর্থ হচ্ছে চমৎকার 
বার্ডস কুড়ি বলা যায় কুড়ি অর্থ হচ্ছে আপনার ফুলের যে কুড়িগুলো আছে পাপড়ি এমন কিছু কুড়িগুলো ফুলের যে ফুটে বের হয় এই সময় কুড়িটাকে বলেছে তো এই লাইনটার মিনিং যদি দেখি রাবয়েন্স টু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে তাহলে হচ্ছে এলোমেলো বাতাস চমৎকার সেই যে মে মে মাসের অর্থাৎ ডার্লিং বার্ডস অফ মে বলছিল মে মাসে অর্থাৎ কুড়িগুলো বা ফুলের যে বের হয়ে ফুটে আসে এই কুড়িগুলো নষ্ট করে দেয় এলোমেলো বাতাস চমৎকার সেই মে মাসের কুড়িগুলোকে নষ্ট করে দেয় লাইন ফোর অর্থাৎ ফার্স্ট স্টেঞ্জা চার নম্বর লাইন সামটাইম টু হল্ট দ্য আই অফ হ্যাভেন সাইন্স এনে জি সামটাইমস সামটাইম টু হল্ট দ্য আই অফ হ্যাভেন সাইন্স অর্থাৎ এখানে এটু এমন বলা যায় যে গ্রীষ্মকালে নির্ধারিত সময়টা হচ্ছে খুবই অল্প সরি আমি একটা লাইন মিস করে গেছি অ্যান্ড সামার্স লিস হাত অল টু শর্ট আর ডেট অ্যান্ড সামার্স লিস হাত অল টু শর্ট আর ডেট এখানে সামার্স লিস অর্থ হচ্ছে গ্রীষ্মকালে নির্ধারিত কোনো একটা সময় আর হ্যাথ হ্যাথ মানে আমরা যেমন হ্যাজ হ্যাপ বলি তো এখানে হ্যাথ অর্থ হচ্ছে হ্যাস আর শর্ট এ ডেট মানে খুব অল্প সময় তাহলে আমরা এই লাইনটার মিনিংটা বলতে পারি যে অ্যান্ড সামার্স লিস হ্যাথ অল টু শর্ট আর ডেট অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে নির্ধারিত সময় খুবই অল্প অর্থাৎ কবি এখানে বলতে চাচ্ছে যে গ্রীষ্মকালের যে ব্যক্তি গ্রীষ্মকালের যে সময়কাল এটা খুবই অল্প তাই আসলে কবি মনে করেন তার বন্ধুর যে গ্রীষ্মকালের মতো এরকম নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য নেই কারণ তার বন্ধু স্থায়ী অস্থায়ী নয় গ্রীষ্মকাল যেমন অস্থায়ী খুব অল্প সময়ের জন্য কিন্তু তার বন্ধুর এরকম কোনো বৈশিষ্ট্য নেই লাইন ফাইভ সামটাইম টু হট দ্য আই অফ হ্যাভেন শাইন সামটাইম অর্থাৎ সামটাইমস মাঝে মধ্যে যেটা বলি আর যদি সামটাইম থাকে তাহলে সাবেক বোঝায় আর এখানে হট হট মানে হচ্ছে আমরা গরম বুঝি সাধারণত তো হট মানে এখানে কবিতার মিনিং হবে প্রজ্বলিত প্রজ্বলিত তারপর আই অফ হ্যাভেন এটা হবে সূর্য তারপর সায়েন্স সায়েন্স মানে হচ্ছে আলো দেওয়া তাহলে এই লাইনটার মিনিংটা হচ্ছে যে সামটাইম টু হট দ্য আই অফ হ্যাভেন সায়েন্স অর্থাৎ মাঝে মধ্যে সূর্য থাকে প্রজ্বলিত অর্থাৎ সূর্য যখন জ্বলে উঠে গ্রীষ্মকালের সময় প্রচণ্ড প্রখর রূপ থাকে তো মাঝে মধ্যে সূর্য থেকে প্রজ্বলিত এবং তা আলো দেয় অ্যান্ড অফ অ্যান্ড ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্স জন ডিমড এটাতে বলতে পারি গোল্ড কমপ্লেক্স জন গোল্ড সোনালি সোনা তো গোল্ড কমপ্লেক্স জন হচ্ছে সোনালি আলো আর ডিমড ডিমড মানে হচ্ছে ক্ষীণ হওয়া মানে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাওয়া তো এখানে আসলে কবি বলছে যে মাঝে মাঝে সূর্য যে আলো দেয় আবার মেঘে ঢাকা পড়লে সেটা কি ক্ষীণ হয়ে যায় তো কিন্তু তার বন্ধুর সৌন্দর্য কখনো কি এমন হয় কখনো কি এমন হবে হবে না তো বন্ধুর সৌন্দর্য কখনো ক্ষীণ হয়ে যায় না তো আমরা এই লাইনটার যদি মিনিং বলি অ্যান্ড অফ ফ্যান ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্স জন টিম তাহলে বলা যায় যে প্রায় সূর্যের সোনালি আলো ক্ষীণ হয়ে যায় প্রায় সূর্যের সোনালি আলো অল্প হয়ে যায় বা ক্ষীণ হয়ে যায় লাইন সেভেন অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইনস অর্থাৎ এখানে যে এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার আছে এটা হচ্ছে প্রতিটি জিনিসই সুন্দর যা আসলে যা বেশি সুন্দর হতে পারে আবার কম সুন্দরও হতে পারে ফেয়ার ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার এটার মিনিংটা এরকম যে যা বেশি সুন্দর হতে পারে আবার কম সুন্দর হতে পারে ডিক্লাইনস ডিক্লাইনস মানে হচ্ছে ধ্বংস হওয়া তাহলে এই লাইনটার মিনিংটা আমরা কবিতার ভাষায় যদি বলি তাহলে এমন হয় যে প্রতিটি সুন্দর জিনিস একটা না একটা সময় ধ্বংস হয়ে যায় নাম্বার এইট লাইন নাম্বার এইট বাই চান্স অর নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আনট্রিমড বাই চান্স বাই চান্স হচ্ছে দুর্ঘটনাক্রমে হঠাৎ করে যেটা ঘটে যায় তারপর হচ্ছে নেচার্স চেঞ্জিং নেচার চেঞ্জিং কোর্স অর্থাৎ প্রকৃতির যে পরিবর্তন থাকে প্রকৃতির পরিবর্তনের ধারায় বোঝায় তো আনট্রিমড হচ্ছে নষ্ট হওয়া নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ কবি মনে করে যে এই পৃথিবীতে যে কোনো যে সুন্দর জিনিস এটা দুটি কারণে নষ্ট হয় প্রথম কারণ হলো দুর্ঘটনাক্রমে নষ্ট হইতে পারে দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রকৃতির পরিবর্তনের যে একটা ধারা আছে প্রকৃতির পরিবর্তন হতেই থাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কিন্তু কবি মনে করেন তার বন্ধুর সৌন্দর্য কখনোই নষ্ট হবে না যে কোনো কারণে আমরা যেমন দুটি কারণের কথা বললাম দুর্ঘটনাক্রমে অথবা প্রকৃতির পরিবর্তনের ধারার তো তার বন্ধুর সৌন্দর্য কোনোভাবেই নষ্ট হবে না 
তাহলে লাইন নাম্বার এইট এটার আমরা বাংলাটা বলতে পারি যে দুর্ঘটনাক্রমে অথবা প্রকৃতির পরিবর্তনের ধারায় দুর্ঘটনাক্রমে অথবা প্রকৃতির পরিবর্তনের ধারায় বাট দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেট ইটার্নার মানে হচ্ছে শাশ্বত বা ভিতরের দিকে এমন কিছু বুঝায় যেমন ইনার বলি তো ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেট ফেট অর্থ হচ্ছে নষ্ট হলো তো ফেড অর্থ হচ্ছে নষ্ট হওয়া তাহলে আমরা বলতে পারি বার্থডে ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড অর্থাৎ বন্ধু আমার সে শাশ্বত গ্রীষ্মকাল যে গ্রীষ্মকালের যে সৌন্দর্য এটা কখনোই নষ্ট হবে না এরপর লাইন নাম্বার টেন তো নর লস প্রসেশন অফ দ্যাট ফায়ার ফেয়ার দ্য ওয়েস্ট এখানে লস প্রসেশন অর্থ হচ্ছে অধিকার হারানো আমরা যে অধিকার বুঝি এমন অধিকার হারানোর কথা বলা হচ্ছে যে লস প্রসেশন অর্থ হচ্ছে অধিকার হারানো আর ওয়েস্ট মানে হচ্ছে মালিক হওয়া তো এখানে যদি দশ নম্বর লাইনটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তাহলে এই লাইনটা এমন হয় যে তুমি সেই সৌন্দর্যের অধিকার হারাবে না যে সৌন্দর্যের মালিক হয়েছ অর্থাৎ যে সৌন্দর্যের মালিক হয়েছ তুমি সে সৌন্দর্য তুমি সে সৌন্দর্যের অধিকার কখনোই হারাবে না তবে বলতে পারি যে কবির মতে উইলিয়াম শেক্সপিয়র কবির মতে তার বন্ধুর সৌন্দর্য কবিতায় যে বর্ণনা করা হয়েছে এটা আসলে কবিতা লাইনের সাথে সাথে তার বন্ধু অমর হয়ে গেছে এই কবিতা যতদিন আমরা পড়তেছি যতদিন এই কবিতা পড়বে আমরা পড়বো এর পরবর্তীতে যারা আসবে তারা আবার পড়বে এভাবে চলতেই থাকবে তো এই কবিতার সাথে সাথে তার বন্ধু অমর হয়ে গেছে আর কবি বিশ্বাস করত যে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন মানুষ এই কবিতাটা পড়বে আর তার এই যে কবিতা মানুষ যতদিন পাঠ পাঠ হোক পাঠ করা হবে ততদিন তার বন্ধুর সৌন্দর্য সবসময় কি অক্ষত থাকবে অর্থাৎ এক কথায় আমরা বলতে পারি যে তার বন্ধুর সৌন্দর্য অমরত্ব লাভ করবে বা অমর হয়ে যাবে ওকে লাইন নাম্বার ইলেভেন নরসেল ডেথ বার্ক দ্য ওয়ান্ডারেস্ট ইন হিস শ্যাট অর্থাৎ এখানে বার্ক অর্থ হচ্ছে অহংকার করা আর ওয়ান্ডারেস্ট অর্থ হচ্ছে নিয়ে তারপর যদি দেখি ইন হিস শেট ইন হিস শেট অর্থ হচ্ছে কবর কবরে যাওয়া বা কবর তো লাইন নাম্বার এগারোর মিনিংটা এমন হবে নর সেল ডেট বার্ক দ্য ওয়ান্ডারেস্ট ইন হিস শেট তাহলে এমন হবে যে আমরা কিছু প্রবাদ বাক্য এমন বলি না যে মৃত্যুর বড়াই করো না অর্থাৎ মৃত্যুকে নিয়ে চিল্লা চিল্লি বা এমন কোনো করো না কারণ সে তোমাকে কবরে নিয়ে যাবে তাহলে আমরা কবিতার ভাষায় বলতে পারি যে মৃত্যুও তো মৃত্যুও বড়াই করতে পারবে না তোমাকে তার কবর নিয়ে নেক্সট লাইন নাম্বার টুয়েলভ হয় নিন ইটার্নাল লাইন্স টু টাইম দ্য গ্রোয়েস্ট ইটার্নালের অর্থ আমরা আগে পড়ছি টাইম দ্য গ্রোয়েস্ট গ্রো মানে হচ্ছে বাঁচিয়ে রাখা তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যখন সেই শাশ্বত লাইনগুলো তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে অর্থাৎ এই যে লাইনগুলো তার বন্ধুকে লাইন কবিতার লাইনগুলোর মাধ্যমে সৌন্দর্য দিচ্ছে যতদিন কবিতাটা থাকতেছে ততদিন বেঁচে থাকবে তো এটাই বোঝাচ্ছে লাস্ট টু লাইনস এটা হচ্ছে কাপলেট সো লং অ্যাজ ম্যান ক্যান ব্রেথ অর আইস ক্যান সি সো লং অ্যাজ আমরা এটার অর্থ এটা বলতে পারি যতদিন ধরে সো লং অ্যাজ তারপর হচ্ছে ব্রেথ মানে নিঃশ্বাস নেওয়া অর্থাৎ এই লাইনটার মিনিংটা এমন হবে যে যতদিন মানুষ নিঃশ্বাস নেবে অথবা যতদিন চোখে দেখবে নাম্বার ফোরটিন সো লং লিভ লিভস দিস অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি তো সো লং লিভস দিস এটার মিনিং হচ্ছে যতদিন কবিতা বেঁচে থাকবে গিভস লাইফ টু দি এটার মিনিং হচ্ছে এটা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে তাহলে আমরা তেরো নম্বর লাইনে পড়লাম যে যতদিন মানুষ নিঃশ্বাস নেবে অথবা যতদিন চোখে দেখবে তারপর চোদ্দ নম্বর লাইনে আমরা বলতে পারি যতদিন এই কবিতা বেঁচে থাকবে ততদিনই তা তোমাকে ও তোমার সৌন্দর্যকে কি বাঁচিয়ে রাখবে এটা হচ্ছে কবিতাটার মিনিং তো এই কবিতাটা যদি একবারে শুনে বা দেখে বুঝতে না পারেন তাহলে দরকার হলে ভিডিওটা টেনে আবার সামনে থেকে আবার একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর উইলিয়াম শেক্সপিয়রের লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কসটা আমি একটু বিস্তারিতভাবে আমার মতো করে বলে দিই ওয়ার্কসগুলো সম্পর্কে বিশেষ করে প্রথম থেকে আমি প্রথমেই বলছিলাম ভিডিওর আপনারা বুঝতে না পারলে আবার বুঝে নেন যে উইলিয়াম শেক্সপিয়র হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার অর্থাৎ গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেছিল করেছিল পনেরোশো সালে ইস্টামফোর্ড শহরে অন অভন অভেন শহরে এবং মৃত্যুবরণ করে ষোলোশো ষোলো সালে একই জায়গায় তিনি বাহান্ন বছরে সর্বমোট সাঁত্রিশটা নাটক এবং একশো চুয়ান্নটা সনেট রচনা করেন এই একশো চুয়ান্নটা সনেটের মধ্যে এটা হচ্ছে আঠারো নম্বর সনেট 
शेक्सपियर सम्पर् आसल आलोचना कर जनसन सैमुएल डर सैमुएल जनसन हे एक लेखाते उलियम शेक्सपियर के लिए अनेक बड़ मतर एक लेखा लिख लो प्रिफेस टू शेक्सपियर ये अपना थार्ड इयर एक कोर्स लिटारि क्रिटिसिजम कोर्स पा प्रिफेस टू शेक्सपियर से आसले जनसन से शेक्सपियर के एक बड़ मापर शिल्पी हिसेब उपस्थापन कर तर लेखाते जनसन शेक्सपियर सम्पर्केंटी एम एक लेखक जिन मानुषर मौलिक दिकगलो नहीं लिखे हैं और ये मौलिक दिकगल सकल मानुषर मजे विद्यमान थे तई तर लेखा हे सार्वजनी और तर लेखागुलो मानुषे हृदय के जय करते आसले मानुषर प्रकृति नहीं गवेषणा करी यह कथागुल्लो बल्लम थार्ड इयर प्रिफेस टू शेक्सपियर जनसनर लेखा थी तरह जो उल्लेख्य ड्रामा से हे मैकबैद हैमलेट अथेलो किंगलेयर हलो तरह ये तीनटे हे विख्यात ट्रजेडी जाहक आसले सनेट लेखार क्षेत्र में सनेट उलियम शेक्सपियर आपनारा जानें सनेटर जनक हे पैतरक और क्यों उलियम शेक्सपियर पैतरकर सनेटर जे पैतरकर जो सनेट छो से अनुसरण करनी कारण पैतरकर सनेट छो दुईटा अंश विभक्त हमें सनेटर क्लसटाते बी जरा देखिल बुझते हैं दुईटा अंश विभक्त छो कितु शेक्सपियर सनेटा आसल तीनटे अंश विभक्त थे शेक्सपियर प्रथम दिक्कत सनेटगुलो आसले को व्यक्ति के उद्देश्य कर रचना कर तो कवि मन करें तर बंधु सौंदर्य जमन ग्रीष्म दिन सौंदर्य चे श्रेष्ठतर ए कविता कवि ग्रीष्मकाले किस नेतिबाचक दिक और क्षण स्थायित्व तो तुले धरे जमन ग्रीष्मकाले एलोमेलो झड़ो बतास सौंदर्य फुलर कूड़ीगुलो नष्ट हो जाए इसड़ा ग्रास ग्रीष्मकाले स्थायित्व जमन खूब अल्प ग्रीष्मकाले सूर्य जमन कख प्रचंड आलो दे आर माझे माझे सोनाली आलो मैं क्षीण हो जाए अल्प हो जाए एभवे कवि चिंता कर पृथ्वी प्रति सूंदर जिन ही बसिदी स्थायी लाभ करना और ता ध्वस हो जाए दुई भावे हटात कर प्रकृतर परिवर्तन धारणा दुई भावे ध्वसर मुखोमुखी है तो प्रथम तो दुर्घटनार सम्मुखीन और द्वित तो हे तो निर्दिष्ट कतदिन किसुदिन अतिबाहित हो तरपर से प्रकृतर स्वाभाविक नियमे ध्वसप्राप्त हो अर्थात एभवे कवि प्रकाश कर पृथिवीर सब किस एक दिन ध्वस हो जाए यह दुईटा नियमे क्योंकि कवित बंधु सौंदर्य के शुद्ध व्यतिक्रम हिसाब उपस्थापन करवि मन करें समय कलक्रमे पृथिवीर सब किस ध्वस हम तर बंधु सौंदर्य कख ध्वस होना एमक मृत्यु तर बंधु के कबरे नहीं बंधु सौंदर्य के ध्वस करते पर कारण कवित बंधु सौंदर्य के कवित एम भाव वर्णना कर जेमन भाव वर्णना कर बंधु सौंदर्य कवित साथे साथ सब समय अमरत लाभ कर अमर हो जाए जख जुगे पर जुग जा पृथ्वी सब किस ध्वस हो कंतु तर बंधु सौंदर्य सब समय कि अक्षत थे कवित शेषर दिखे आसले शेषर दिखे एके बारे कवित आसल शक्तिशाली आत्मविश्वास तरह मैं यतटाई आत्मविश्वास आत्मविश्वास नहीं उपस्थापन कर कवि विश्वास कर मानुष बेचे थको जत दिन ये चोख देखे तीन तर कविता पाठ करा एवं तीन तर बंधु सौंदर्य टीके थे आशा करी एबार आपनारा कविता साथ ही उलियम शेक्सपियर सम्पर् क्लियर होदी एर साथ किस बला जाए ये कविता रईम स्कीमटा एम हो शेक्सपियर जेखने हे स्टैंडा आ चार तीन टा एक दुई तीन चार ये चार लाइन मिले एक स्टैंडा एक कलर कर देर चेषा करी चार्ट स्टैंडा के चार भाव कलर करी हाँ ये चार्ट लाइन ये हे फार्ष्ट स्टैंडा तरपर हमें अन्न कलर दिए सेकेंड स्टैंडा इे करी रेड कलर लाइन लाइन हमलेट बला है कारण एन देखें डे मे ए टेम्पारेट डेट बी एबी आर देखें शाइन लाइ डिक्लैंस डिम्ड आन ट्रिम्ड अर्थात सी डि सी डि फेट सेट ओस्ट ग्रोएस्ट इफ इफ सी सी दुटे एक बला हम कपलेट 
যদি তিনটা লাইন থাকতো তৃতীয় লাইনটা অর্থাৎ উপরের লাইনটার সাথে লাস্ট ওয়ার্ডগুলোর উচ্চারণ মিল থাকতো তাহলে আমরা তিনটাকে একসাথে পাইলে এইভাবে সেটাকে বলবো ট্রিপলেট আপনাদের সে ফার্স্ট ইয়ারে এমন কোনো কিছু নাই এখানে কাপলেট আছে সি অ্যান্ড ডি ক্লিয়ার তাহলে রাইম স্কিমটা হচ্ছে এ বি এ বি আমি রাইম স্কিমটা একটু দেখি লিখতে পারি কিনা ট্রাই করি এখানে লিখতে পারি এটা হচ্ছে এ বি এ বি স্পেস এ বি এ বি স্পেস ও সরি সি ডি সি ডি স্পেস ই এফ ই এফ স্পেস জি জি এটা হচ্ছে আপনাদের রাইম স্কিম এই কবিতার ক্লিয়ার এটা হচ্ছে রাইম স্কিম আর অর্থাৎ দিস পয়েম রাইম স্কিম এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি এই কবিতাটায় ফিগার অফ স্পিস আসলে আপনারা এই কথাটা নিয়ে অনেকে আলোচনা করে না ফিগার অফ স্পিস নিয়ে তো আমি যতটুকু পারি বলে দিই ফিগার অফ স্পিসটা হচ্ছে এখানে হবে অ্যাপোস্ট্রফি হবে মেটাফোর্স হবে এপিগ্রাম হবে যেমন এখানে প্রথম যে দুটা লাইন শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু আ সামার্স ডে অ্যান্ড দো ওয়ার্ড মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট এই দুটা লাইন হচ্ছে মেটাফোর তারপর পার্সোনিফিকেশন থাকবে হাইপারবল থাকবে অ্যানাফোরা থাকবে এসব এই কবিতায় আর এই কবিতাটার থিম থিম হচ্ছে লাভ ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড টাইমস ইটার্নিটি লাভ ফ্রেন্ডশিপ টাইমস ইটার্নিটি আমি এটাও একটু লিখে দেওয়ার চেষ্টা করি থিম টি এস ই এম ই থিম লাভ friendship and times eternity oh sorry uh, enmity time enmity eta hocche theme ar eta chilo rhyme scheme अवश्य অবশ্যই ইয়াতে পাই যাবেন কি বলে ডিসক্রিপশন বক্সে অথবা আমি গ্রুপে ফেসবুক গ্রুপে আপলোড করে দেবো আমাদের ফেসবুক গ্রুপের আইডি হচ্ছে গ্রুপের নাম হচ্ছে যদি আপনি ফেসবুক এটুকু সার্চ দেন ই ডি এন ও ইউ বি এটুকু লিখলে চলে আসবে আর ইউটিউবে হচ্ছে দা অলিম্পা স্পিক একাডেমি টোপা আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি লিঙ্কগুলো অবশ্যই আমাকে নিতে হবে দেখেন খুব সুন্দর করে স্ট্রাকচার দেওয়া আছে থিমটা লিখে দেওয়া আছে অথার্স পজিশন অথার্স পজিশনটা দেওয়া আছে যেমন এটা আমি বলছিলাম যে অবজেক্টিভ পয়েন্ট কেন অবজেক্টিভ পয়েন্ট সেটা এখানে ডিসক্রাইব করা আছে আপনি যদি সাবজেক্টিভ পয়েন্ট কেন সেটা যদি বলতে পারেন সেটা বলতে পারবেন এখন অথার্স পজিশনটা আসলে লিখে কীভাবে আমি জাস্ট দুইটা জিনিস বলি অথার্স পজিশন দুই প্রকার সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ সাবজেক্টিভ কখন হবে লেখক যখন নিজের নিজের কথা বলবেন তার নিজেকে নিয়ে কথা বলবেন তখন সেটা হবে সাবজেক্টিভ আর লেখক যখন অন্যের অর্থাৎ অন্য কারো কাউকে নিয়ে কথা বলবেন তখন সেটা হবে অবজেক্টিভ তো আমি এই কবিতাটাকে অবজেক্টিভ বলতেছি কারণ হচ্ছে এই কবিতাটা তার বন্ধুকে নিয়ে বলছে এই জন্য এটা অবজেক্টিভ তারপর ফিগার অফ স্পিসগুলো দেওয়া আছে আলাদা করে ওকে তবে আমরা এখানে ট্রাই করি লিঙ্কগুলো দেওয়ার সেটা হচ্ছে যে সরি ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক এফপি জিআর ও ইউপি গ্রুপ লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলো দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে যে এমন হবে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ GROUPS 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 EDNOUB YouTube link Facebook 
আসছে ইডিয়ানো ইউপি তারপর যদি আমি ইউটিউবের লিঙ্কটা নেই তাহলে আমাকে একটু সময় দেন আমি সেটা ইউটিউব চ্যানেলটা থেকে আপনাদের দেখাই দেব যে ইউটিউব আপনি জাস্ট এখানে যেয়ে যদি লিখেন যে টি এ সি দা ও এল ওয়াই এই যে দা অলিম্পাস পি একাডেমি টোপা আমি এটা অনেকবার সার্চ করেছিলাম এই জন্য আমার কাছে চলে আসছে ছিল আপনাদের সনেট এরিয়াটা সনেটের ক্লাসটা আপনারা এটা দেখে নেবেন আমি লিঙ্কটাতে ঢুকে দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদের চ্যানেলটা এখানে ফার্স্ট ইয়ারের অলরেডি একটা ক্লাস হয়েছিল সেটা এখানে দেওয়া আছে প্লে লিস্ট আছে প্লে লিস্ট থেকে আপনারা হচ্ছে আপনাদের ক্লাসগুলো দেখতে পাবেন হোম টার্কস তারপর আরও কী কী আছে এই যে সেকেন্ড ইয়ারের কিছু ক্লাস আছে এগুলো এখান থেকে দেখতে পাবেন তো আমি লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা ইউটিউব লিঙ্কটা একটু দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমি শর্টকাটে ওয়াই টি লিঙ্ক দিলাম কেটে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে এটা ছোট হয়ে গেছে লিঙ্কটা অনেক বড় ওকে ক্লিয়ার যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর পরবর্তী ভিডিও আসবে হচ্ছে আপনাদের এই কবিতারই একটা ব্রড কোয়েশ্চেন আমি আলোচনা করব যেহেতু সামনে ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা আছে এই জন্য হচ্ছে আমি একটা ব্রড কোয়েশ্চেন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপনার এই কবিত এই প্রশ্নটা যেটা ইম্পর্টেন্ট আমি যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের সাজেশনে দিছিলাম আপনাদের ওইটা যদি আলোচনা করি আপনাদের পুরাটাই সনেডিটিটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ইলাস্ট্রেটেড দ্য ইমেজ শেক্সপিয়র ইউজ টু ইমোটালাইজ হিজ ফ্রেন্ডশিপ ইন দ্য সনেডিটিন শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু আ সামার্স ডে ওকে থ্যাংক ইউ আর একটা কথা আমি বলবো যে যারা ভিডিওটা দেখতেছেন অবশ্যই একটু কষ্ট করে হলেও চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন অ্যান্ড হচ্ছে লাইক কমেন্ট করার জন্য অনুরোধ থাকতেছে আর আপনাদের যে গ্রুপগুলো আছে সে গ্রুপগুলোতে পার্সোনাল যে ডিপার্টমেন্টের গ্রুপ আছে সে গ্রুপগুলোতে ভিডিওটা শেয়ার দিলে অনেকের উপকার হবে আমাদের গ্রুপ লিঙ্কটাও শেয়ার দিতে পারেন এবং ইউটিউব লিঙ্কটাও শেয়ার দিতে পারেন এতে আপনাদের অনেকেরই উপকার হবে আমরা চাই যে অনেক বেশি মানুষ উপকার পাক আমাদের এই ফ্রি সার্ভিসগুলো এবং ক্লাসগুলো অনেক বেশি মানুষের উপকার হোক এটা আমরা সবাই চাই ओके धन्यवाद भलो थकबें